good afternoon good afternoon കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് സി എസ് എസ് ഡിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഏരിയ കവർ ചെയ്തു നമ്മള് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റിസീവിംഗ് ഏരിയ ും റിസീവിംഗ് ഏരിയ ക്ലീനിങ് ഏരിയ പാക്കിംഗ് ഏരിയ അല്ലെ ഇനി അതിനകത്ത് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സ്റ്റെർലൈസിംഗ് ഏരിയ സ്റ്റെർലൈസേഷൻ സ്റ്റെർലൈസേഷൻ ഏരിയ ചാർട്ട് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഓക്കെ സ്റ്റെർലൈസേഷൻ ഏരിയ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റെർലൈസേഷൻ ഏരിയനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെർലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അല്ലെ മെത്തേഡ്സിന്റെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡും കെമിക്കൽ മെത്തേഡും അല്ലെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ട് അതിനെ നോക്കി ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിനെ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് ബൈ ഹീറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാ അപ്പൊ അത് ഹീറ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്നെണ്ണാണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഓട്ടോ ക്ലേവ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഓട്ടോ ക്ലേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോ ക്ലേവ് ഇത് താഴത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഉണ്ട് കണ്ട പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ക്ലൈവ്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ നോർമലി ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു മിഷീൻ ആണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് It is help to sterilize surgical in instruments and culture media. Instruments and culture media are okay, sterilized by the machine. That is auto-clive. So, we have to use surgical instruments and culture media. That is auto-clive. So, we have to use the machine to sterilize by the machine. We have to use the machine to sterilize by the machine. We have to use the bacterial infection. We have to use the surgery to sterilize by the machine. We have to use the machine. അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്ത് ചെറിയ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബാക്ടീരിയസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ടോ ക്ലൈവിൽ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് വഴിയാണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും നോർമലി വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും പേപ്പറാകും അല്ലെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ ആകും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പൊ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടുതലാകും അതാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ഓട്ടോ ക്ലൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതായത് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ ആകും അപ്പൊ ഇതിന
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വാട്ടർ താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഒഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെയുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് ആ ട്രേ പോലത്തെ ഒരു ഇത് വെക്കും അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി എന്താണ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റീം വഴിയാണ് ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ഓട്ടോക്ലൈവ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോക്ലൈവ് അത് ഏത് വഴിയാണ് സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എഫോർഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് is steam under pressure is the most affordable method of sterilization that is a cost friendly method aanu autoclave produces steam at pressure nokki ivide etrana 1 Uh, 21, 121 degree Celsius, 121 degree Celsius, Elana, at under 15 pounds of pressure, 15 pounds of pressure, in the pound, what do you mean by pound, P-O-U-N-D, pound, pounds, 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 യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് വെയിറ്റ് ഒരു എന്താണ് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു വൺ പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രഷറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് നോക്കിയേ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് എത്ര മിനിറ്റ് അവിടെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ട്വന്റി മിനിറ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് എത്രയാ വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രഷറിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഓട്ടോക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോക്ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എഫോർഡബിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ് ആണ് അതിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഓട്ടോക്ലൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം എത്ര വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രഷറിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് ഓട്ടോക്ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയ ബി ഇ ടി ഒ മെത്തേഡ് അതായത് എതിലീൻ ഓക്സൈഡ് മിഷീൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ കെമിക്കൽ മെത്തേഡിനെ എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതാണ് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വന്നു ലിക്വിഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വന്നു അതിൽ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇ ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടി ഒ എതിലീൻ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇ ടി ഒ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസീവ് റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ റെസ്പോൺസീവ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കാർഡിയാ കാത്തീറ്റേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇ എൻ ഡി ഒ എൻഡോസ്കോപ്സ് എന്നാണ് അത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലെ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എന്താ മീനിങ് അതായത് ഹീറ്റ് ചൂടടിച്ച പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലേ ചില പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താവും ഉരുകിപ്പോവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹീറ്റിനോട് പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയില്ല അല്ലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ അല്ലെ മോയ്സ്ചർ റെസ്പോൺസിബിൾ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്
ആ ഹാർട്ട് സർജറി നമ്മള് എന്താണ് ആഞ്ചിയോ പ്ലാസി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതായത് ഹാർട്ടുമായിട്ട് കാത്തലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ ക്യാത്തലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കത്തീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ് നാരോ ട്യൂബാണ് അതിനകത്തൊരു അതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഒരു നീഡില് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് അതിന്റെ നീഡില് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കത്തീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാർഡിയ സർജറി എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റേഡിയോളജിയിൽ നമ്മൾ ആഞ്ചിയോഗ്രാം ആഞ്ചിയോപ്ലാസി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കത്തീറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പറയാം ഇത്രയും ഓർക്കുക ക്യാത്തലാബിലൊക്കെ കാർഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാത്തലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതൊരു ചെറിയ നാരോ ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ നീഡില് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആംസ് ഈക്കടയോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ഈക്കടയൊക്കെ ഈ കത്തീറ്റർ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആർട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസിലേ കൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടി ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക കാഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ട്യൂബ് ചെറിയ ട്യൂബ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഹീറ്റ് അടിച്ച് അത് ചീത്തയായി പോണതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നോക്കി അതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്താ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്താണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇച്ചിരി നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബ് അല്ലെ ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണത് ഏ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് നാരോ ട്യൂബ് വലിയ വണ്ണമുള്ളതല്ല ഒരു ചെറിയ നാരോ ട്യൂബാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ആയുള്ള ഒരു നാരോ ട്യൂബാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരറ്റത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ടാവും ഒരു ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇപ്പറ നെക്സ്റ്റ് ആ എൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അറ്റത്ത് അതൊരു എന്താണ് ഒരു സ്ക്രീൻ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് സർജറി കൂടാതെ അല്ലെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർജറി വേണ്ട എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇക്കൂടെയാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇത് ട്യൂബ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർഗൻസ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചെറിയ അത് ഇക്കടെ നമ്മൾ ആ എൻഡോസ്കോപ്പ് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ എൻഡോസ്കോപ്പ് പോണ വഴി അവിടെ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു ക്യാമറ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ എൻഡോസ്കോപ്പ് പോണ വഴി എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ എൻഡോസ്കോപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പും കാഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ എതിലിൻ ഓക്സൈഡ് മെഷീൻ ഇ ടി ഒ എതിലീൻ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് എതിലിൻ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ്ലി മെഷീൻ നോക്കിയേ ഈ മറ്റ് നമ്മള് ഓട്ടോ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഇത് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി മെഷീൻ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആണ് ആ മെഷീനിൽ ആൻഡ് യൂസസ് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസസ് എ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ടു ബി ഫ്രീ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ബിഫോർ യൂസിംഗ് ദം ഓൺ എ പേഷ്യന്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്
അതാണ് എതിലിൻ ഓക്സൈഡ് മിഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ റെസ്പോൺസീവ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കാർഡിയാ കത്തീറ്റേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മിഷ്യൻ കോസ്റ്റ്ലി മിഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കോസ്റ്റ് മിഷീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാൾക്ക് ബിഫോർ യൂസ് പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്ന ആ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണോ അത് എല്ലാ ഇതും റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഷൂ നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതൊരു പേഷ്യന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൻറ്റയർ സൈക്കിൾ മേ ടേക്കൺ അപ് ടു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് വരെയാണ് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ ഫ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ ദിസ് മിഷ്യൻ ഈസ് ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒ ടി ഫോർ എമർജൻസി പർപ്പസ് ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒ ടി എവിടെ അല്ലേ ഫോർ എമർജൻസി പർപ്പസസ് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിഷ്യൻ ആണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോക്ലേവ് കണ്ട ഇതൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോക്ലേവ് ആണ് ഒരു ഓട്ടോക്ലേവ് പോലെ ഓട്ടോക്ലേവിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്ലേവ് പോലെ ഉള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഹാവ് വെരി ഷോർട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിൾ ഓട്ടോക്ലേവിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് ഓഫ് എബൌട്ട് എത്ര വരും ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റും കൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും ഓണിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു റൈസ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ വൺ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രീസ് സെന്റിഗ്രേഡ് വൺ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷ് അതാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ വരാൻ കാര്യം ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇതിൽ വേഗം തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് എമർജൻസി പർപ്പസസിൽ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഓട്ടോക്ലൈവിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോക്ലൈവിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓട്ടോക്ലേവും ഇ ടി ഓ എതിലീൻ ഓക്സൈഡ് മിഷീനും മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസറും അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലേക്ക് പോകും സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അല്ല അപ്പൊ നോക്കി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ശേഷം ദ ഐറ്റംസ് ആർ പ്രൊവിഷണലി സ്റ്റോക്ക്ഡ് ഇൻ എ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ട്രാക്ക് ഫ്രം വെയർ ദേ ആർ ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ യൂസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ നോക്കി സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവിഷണലി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറിലി അതാണ് മീനിങ് ടെമ്പറിലി ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടല്ല ടെമ്പറിലി ആയിട്ട് ഇതെവിടെ വെക്കും ഒരു ക്ലീൻ റാക്കിൽ എടുത്ത് വെക്കും ഓക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തത് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ശേഷം ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ്
to follow the replacement of the st of sterile in keeping demand of the department. And that a FIFO principle of another. Uh, as per the demand of the department. the department is not the department. That's why I'm going to say that. 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 That's why I'm going to First in, first out. That's why I'm First in, first out is the principle to follow the replacement of sterile in keeping demand of the department. Department in a demand in answer chana. Either department in an the demand and switchana other replace another. Okay. Uh, uh, sterile uh, cheda, uh, instruments are replace in the in the next up a story temporary at our story do and that other user demand of the department either department in an option or the other in the other in the other way you know okay and the department demand and switch on other product another could look another in the next hour on the distribution area power down and keep it with you in the next distribution or turn out in it okay distribution area it should be away from the accepting area and must have a window with a counter number are the number are new like you don't know what you are on your receiving area he distribution area and I'm in the down I'm gonna do difference and down like a lot of receiving area that thing yeah la you know I'm gonna part of the unit direction of flow yet up over the number on you like about our receiving the area every day on our day in the east step for a foreign procedure card in your distribution area I didn't know what area they come with your son diary came I didn't know three distance I can distribution area on the bar in a Adam and you know I'm into with a counter or you counter or la or you enjoy code it and you are neither distribution not another they are accepting area at a far three which are sold out the word that I did you in modern hospitals there may be a different lift modern hospital and I'm gonna find the new hospital Silla it in the down there may be a different lift to other than a dumb elevator in the arena or a special type of lift dumb elevator in the arena for shifting the sterile material to user department either to use a department like a shifty and I to a teacher code can I tell it over a lift and I can shift it shift to say I'm in data okay about distribution area on the one yeah I'm a part of you accepting area I don't three distance led in the distance I think you are the new it should have a window with a counter counter or load of enjoy could be on a either distribute in the in modern hospital Silla in the down or your different lift and down I did not have dump elevator in the bar another for shifting in the end on a shifting the sterile material to use a department I use a department in the department in our instruments are we share I department like a it teacher for the kind shifty I'm in data in the down different lift and down it is a good time in data dumb elevators and dog okay upon the number are a area number of card in you and on a functional area such as CSSD at our area number I think about it's the receiving area and I'm there and I'm there I'm cleaning area for them the packing area now I'm with a sterilization area now and jump the storage area distribution story the temporary at the story the which is other than the user department like you and the you know uh and dump elevators modern hospital and down are dump elevators so very shifty either i will distribute either put up i'm sure the department like you sterilize either southern and okay get the children okay in your next one i'm gonna call other i areas um i think on detail i don't know yeah then okay quality indicators used in cssd indicator and the indicator no one indicator that meaning indicator no one another then you pick in a suit and not in the car indicators are not even a number of css dealer you see another quality indicators used in cssd css dealer you see in the indicator at least who general and the care not on now the one in the first one mechanical indicators random the chemical indicators moon on the biological indicators where they can a moon indicator of our in the mechanical indicators and I'm the chemical indicators moon I'm the biological indicators no key first one mechanical indicators 
Mechanical indicators and the indicator in an okay displaying recorded time, temperature, humidity, and pressure throughout the time of the sterilization cycle. A sterilization cycle lo udani ila. And the time I and the temperature and the humidity and the can other than at the pressure on in a look at in a look at display to you and we need to honor mechanical indicators to see another mechanical indicators no are not displaying recorded and that is play chain a recorded time temperature humidity and the pressure every day throughout the time of the sterilization cycle other than sterilization cycle low order nila Varina Kiringala and in the time of display chai the Kanika main data mechanical indicators to see another. Then Bagaranatilla Kanika and though I know the Kanika time at the and the either could display the carnica time and temperature, humidity, pressure, okay, display the carnica and on a mechanical indicator. You see another. Then, the chemical indicators nor another. If it end the use in chemicals are to be again, all chemical indicators are designed to react to physical condition inside the sterilization chamber. The chemicals are to use in the line and end the event it on a sterilization chamber. Other physical conditions in the Kyanana. Ah, physical condition or the Pradigari can. Adinibendi, Rubalpana Chay the Tuladana, Edenova and the chemical indicators. No more another. And then a chemical indicators, no more another. Sterilization chamber lay. Ah, sterilization chamber lola. Physical condition order to react to physical condition. Our the physical condition order predicate came in the end on a rubal per design chay the tool of the honor chemical indicators. This confirms that the autoclaves of steam sterilization. Ida Idana, either city richana, either autoclave, a legal, a legal or steam sterilization occur working in the chemical indicators. Our the physical condition and the can on the months laka main titana. Sterilization chamber lay physical condition order predicate came in data design chay the dana chemical or chemical indicators nor another chemicals. In the okay, moon amate biological indicators on. Biological indicators are also known as the name of. And the pearl are repeated another biological indicators. Bio indicators. And another repeated another. BIO. Bio indicators. Indicators. Biological indicators are also known in the name of. And the pearl are repeated another. Bio indicators. And the pearl are repeated another. They are living creatures such as. And the kind of microorganisms. Then, any other living creature on a given all creatures on a okay, such as a the ball or the microorganisms for your last who's much evil a can bio in biological indicators a link bio indicator on the bar they used to confirm uh, confirm sterilization performance to within the now we can they it is used to confirm the sterilization used to in this theory can be a sterilization performance to very verify the sterilization procedure and in the performance sterilization performance in a procedure display the sterilization effect of the production process a sterilization effect and the key on a and a key indicating and when it on a biological indicators and to see in a or you is steam sterilization will be in a biological indicator on a bacillus octophius nor another other manning on the note either or you just a biological indicator on a yes steam sterilization look up we can know you biological and then our biological indicator on a bacillus octophius b a c i l l u s bacillus Actrophilus ATRO ATRO PHA EUS Actrophilus Bacillus Actrophilus no barn you and then a biological indicator on a bio indicator on a yet in it and the mom ah yet in your spelling ah on the parameter Bacillus 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 Actro Actrophilus ATROPH 
A E U S A T R O P H A E U S ഇതൊരു എന്താണ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആർ നോൺ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ആർ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് സച്ച് ആസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ദ യൂസ് ടു എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പെർഫോമൻസ് ടു വെരിഫൈ ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എഫക്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എഫക്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സി എസ് എസ് ഡി ഒന്നാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി എസ് എസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണിത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അത് പല മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ റിക്വസിഷൻ സിസ്റ്റം റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റിക്വസിഷൻ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോസറി സിസ്റ്റം ഗ്രോസറി സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ കോട്ട സിസ്റ്റം കോട്ട സിസ്റ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് സി എസ് എസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ റിക്വസിഷൻ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോസറി സിസ്റ്റം മൂന്നാം നാലാമത്തെയാണ് കോട്ട സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ എ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് സി എസ് ടി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടർ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ അത് സി എസ് എസ് ഡി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടർ സി എസ് എസ് ഡി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടറിൽ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ എ യൂസ്ഡ് വൺ അറ്റ് എനി ടൈം ഏത് ടൈം എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് സി എസ് എസ് ഡി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ A sterilized article is provided at a CSSD issue counter in exchange for a used, uh, used one at any time. In the time exchange, in the time exchange, you can use a sterilization of the sterilization of the sterilized articles in the CSSD issue counter. You can use a sterilization of the sterilized articles in the CSSD issue counter. Okay. The requisition system. What is the requisition system? ആർട്ടിക്കിൾസ് നീഡഡ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് ആ പേരിൽ നിന്ന് അറിയാം റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതാണ് റിക്വസിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നീഡഡ് ഏ ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആർട്ടിക്കിൾസ് നീഡഡ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ യൂസേഴ്സ് യൂസറിന്റെ ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി ആർട്ടിക്കിൾസ് നീഡഡ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ എ ഡെയിലി ഒന്നിലി ഡെയിലി കൊടുക്കും ഓർ റെഗുലർ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടോ ഡെയിലി ആയിട്ടോ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഏതാണ് ആൻഡ് ഗ്യാതേഡ് അറ്റ് ദം അറ്റ് സി എസ് എസ് ടി കൗണ്ടറിൽ അത് എന്താ ശേഖരിച്ചു വെക്കും ശേഖരിക്കുന്നു ഗ്യാതർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ റിക്വസിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ബൈ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ യൂസർ ഡിമാൻഡ് ബൈ യൂസേഴ്സ് അതായത് യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡെയിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക റെഗുലർ
മൂന്നാമത്തെയാണ് ഗ്രോസറി സിസ്റ്റം ഗ്രോസറി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കിയേ ഈച്ച് യൂസേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ആർ ഡെലിവർ അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൽസ് ഈച്ച് യൂസേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡില് ഈ ഓരോ യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൽ യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൽസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർവെൽസിലായിട്ട് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ദ കണ്ടൻസ് ഹൗ ബിൻ യൂസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കണ്ടൻസ് അവര് യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലയോ യൂസ് ഡോർ നോട്ട് അത് എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ അതാണ് എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർവെല്ലിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈച്ച് യൂസേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ആർ ഡെലിവേർഡ് എപ്പോഴാണ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൽസ് ഏത് നോക്കാതെയാണ് പരിഗണിക്കാതെ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ദ കണ്ടൻസ് ഹൗ ബിൻ യൂസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ആ കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ യൂസറിന്റെ ഓരോ യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർസ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൽസിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെലിവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്വാട്ട സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചേ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് നേരത്തെ അറേഞ്ച് ആ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം അല്ലെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത് അതാണ് പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഓഫ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ ഓരോ യൂസറിനും യൂസർ യൂണിറ്റ് ആർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് അവര് അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് ഫ്രം ഡെലിവറി പേഴ്സണൽ ഫ്രം സി എസ് എസ് ടി ത്രൂ ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവേഴ്സ് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങള് ഇനങ്ങളുടെ മുൻ ക്രമീ മുൻ പ്രീ അറേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവല് സി എസ് എസ് ഡിയിൽ നിന്നും അത് സി എസ് എസ് ഡിയിൽ നിന്നും ആരാ ഡെലിവറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേഴ്സണൽസ് ഫ്രം സി എസ് എസ് ടി ആണ് ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് ആ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറികൾ വഴി അവ പരിപാലിക്കുന്നു അതാണ് ത്രൂ ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ആ ഡെലിവറി വഴി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളുടെ ആ മുൻകൂർ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് എവിടെ നിന്നും സി എസ് ടിയിൽ നിന്നും ഡെലിവറി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പതിവ് ഡെലിവറികൾ വഴി അത് പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് ഈച്ച് പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് യൂസർ യൂണിറ്റ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് ഫ്രം സി എസ് എസ് ഡി സി എസ് എസ് ഡിയിലുള്ള ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് ത്രൂ ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലി പതിവായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്ത് പതിവ് ഡെലിവറികൾ വഴി പരിപാലിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സി എസ് എസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റിക്വസ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോസറി സിസ്റ്റം നാലാമത്തെ ക്വാട്ട സിസ്റ്റം ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്ലീൻ ഓർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് സ്റ്റെർലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡർ അറ്റ് ദ സി എസ് എസ് ടി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ a used one at any time ഏത് ടൈം എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിള് എവിടെ സി എസ് എസ് ടി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്ലീൻ ഫോർ ഡേർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് അല്ലെ ഓരോ യൂസറിന്റെയും ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ആയിട്ടോ അല്ല
ഗ്രോസറി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ കണ്ടന്റ് അവർ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെതർ ദ കണ്ടന്റ് ഹോ ബീൻ യൂസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് കണ്ടന്റ് അവർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഓരോ യൂസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെല്ല് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളുടെ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് സി എസ് എസ് ടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ പേഴ്സണൽസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പതി പതിവായിട്ടുള്ള റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അതാണ് ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിവ് ഡെലിവറികൾ വഴി അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് ഫ്രം സി എസ് എസ് ഡി ത്രൂ ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവേഴ്സ് പതിവ് ഡെലിവറികൾ വഴി അവരവര് പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണമാര ഭരണപരമായിട്ടുള്ള അവിടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണപരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കേ വർക്ക് പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് ബി ഓവർ സീൻ അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് വർക്ക് പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് ബി ഓവർ സീൻ അതായത് എന്താണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം മസ്റ്റ് ബി ഓവർ സീൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു അതായത് അതിന് ഒരു വർക്ക് പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് ബി ഓവർ ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ സീൻ ഈ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിൾ അതായത് ഉത്തരവാദി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് അല്ലെ ആ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ റിട്ടേൺ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ അതായത് പേഴ്സണൽ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന് എന്താണ് ഉത്തരവാദി ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ എന്ത് വേണം അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഐറ്റം ആൻഡ് ഫോർ ഹാൻഡിലിംഗ് സ്റ്റെറിലൈ സ്റ്റെറൈസ് സപ്ലൈസ് ഈ അതായത് ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ് ഐറ്റംസിനും ഓരോ എക്വിപ്മെന്റ്സിനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അത് ഈ റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡിക്കലി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ അതിന് അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിന് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഐറ്റംസ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഡിസ് ഐറ്റംസ് ആ ഓരോ ഐറ്റം ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഐറ്റം ആ ഐറ്റംസിനും എക്വിപ്മെന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈസ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും എന്താണ് അവിടെ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കണം If sterility cannot be attained or maintained, ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഫോയിൽഡ് എന്ത് പറ്റും ഫോയിൽ ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ആ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിൽ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഇഫ് ദ സ്റ്റെറിലിറ്റി കനോട്ട് ബി അറ്റൈൻ ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെറിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഫോയിൽഡ് സിസ്റ്റം എന്താ അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതൊരു അതിന്റെ ഒരു വളരെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള ഇതിന്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പോ റീയൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ കൊറേം ആ അതുപോലത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വാങ്ങണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റീയൂസിബിൾ ഐറ്റമോ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കി എടുക്കാം ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് ടെർമിനലി സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓൾ റീയൂസിബിൾ ഐറ്റം എവിടെ നിന്ന് ഓഫ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഐറ്റം ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് റീയൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വീണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം അതായത് അണുവിമുക്തമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റം എന്താ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഐറ്റംസ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലേബൽ ചെയ്യുന്നു പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെറിലൈസർ സ്റ്റെറിലൈസർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ദ സ്റ്റെറിലൈസർ ഓക്കെ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ദ സ്റ്റെറിലൈസർ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർത്ത് വൺ ഏതാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെറിലൈസർ സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെറിലൈസർ സ്റ്റെറിലൈസർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫിഫ്ത്ത് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ എന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നേ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഓരോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിളുടെ റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഓരോ സൈക്കിളിന്റെയും ഓരോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിളിന്റെയും റെക്കോർഡ്സും ഇതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ അഡ്ഹിയറിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി മെഷർ ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്ഹിയറിംഗ് എന്താണ് അഡ്ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക എന്തൊക്കെ ടു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അതിന് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സുകളും സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പരിപാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രിവെന്റീവ് അതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോളും പരിപാലിക്കുക അതായത് സുരക്ഷാ നടപടികളും പ്രതിബോ ഈ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പരിപാലനം പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാലിക്കുന്നു അതാണ് അഡ്ഹിയറിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഈ പരി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോള് അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോള് അത് പരിപാലിക്കുന്നു സുരക്ഷാ പ്രതിരോധ പരിപാലന പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോട്ടോകോള് അത് പരിപാലിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റംസ് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് സ്റ്റെറൈൽ നെയിംസ് റെഡി ഫോർ യൂസ് അടുത്ത് എന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡിലിംഗ് സ്റ്റെറൈൽ നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണോ സ്റ്റെറൈൽ നെയിം റെഡി ഫോർ അതായത് എന്താണ് ഉപയോഗത്തിന് റെഡി ഫോർ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറായ സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്തത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ള അതിന്റെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിന്റെ പേരുകള് സ്റ്റെറൈൽ നെയിംസ് അതിന്റെ പേരുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയേ മേക്കിംഗ് സ്റ്റെറൈൽ ട്രാ
in the administrative monitoring le mari nada. A points onno gudi no ke. Ande kya na mari ne na. Tamil paranya da ande kya na work practices must be overseen written policy procedure must be strictly followed by personal responsibility. Alai, ar responsible item la. Udyogas thera ar written policy for procedure akke enda na must item follow cheyena. Adu matra madiyo. Adu vala na uttravadi the ondai rikena. Endi na for sterilizing disinfection item and for handling sterile supplies handling cheyena na akke. Adi na uttravadi ay rikena. Uttravadi the ondai rikena. Sterility cannot be attained or maintained. Sterility correct title and the system has foiled. System in the no parache petter pogum. Near points on the Vichinokin, administrative monitoring the points Okay. 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 Terminally sterilizing item of disposable item. Disposable item still in the reusable item items in the no umla and the market change either to no sterilize either could no. And I'm the packing and labeling of items. Packing no labeling items of packing no labeling. In the moon I'm the loading and unloading sterilizer. And then loading, that will be unloading. No, no, no. Pinned the operating the sterilizer. That is never worth picking. No, a sterilizer. No, that that any kind of thing. In the no operating. No, pinned the displaying and keeping records. Display. Display. That is okay. That is picking. No, and the keeping records of each cycle. Or a cycle day records. So, carrying all that. Any kind of thing. No, that is not. 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 പിന്നെ <laughs> 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 അപ്പോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സി എസ് എസ് ടി മാനേജ് മാനേജർ ഓർ ഇൻചാർജ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് അത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാ എന്താ പറയാ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് സി എസ് എസ് ടി മാനേജറിന്റെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സി എസ് എസ് ടി മാനേജർ ഓർ ഇൻചാർജ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നേ ഒന്നാമത്തെ നോക്കി ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ സി എസ് എസ് ടി ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ സി എസ് എസ് ടി ആ സി എസ് എസ് ടി സെൻട്രൽ സ്റ്ററൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് മൊത്തം 
കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ മൊത്തം ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം സി എസ് എസ് ടി മാനേജർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ സി എസ് എസ് ടി സി എസ് എസ് ടിയുടെ മൊത്തം സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തണം ഓവറോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സി എസ് എസ് ടി മാനേജർ ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ സി എസ് എസ് ടി സി എസ് എസ് ടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം സൂപ്പർവിഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം പ്രദർശിപ്പിക്കണം ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഗൈഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർവൈസിംഗ് അതുപോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് ഇതിനെയൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ എന്റെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഗൈഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡയറക്ടിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്ടിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോലി ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ആ ജോലിയുടെ സമയവുമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് കയറണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ജോലി സമയ പട്ടിക എന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ആ ജോലിയുടെ സമയ പട്ടികള് അതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവർക്കടെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെയാണെങ്കിലും ഇന്ന ടൈം തുടങ്ങി ഇന്ന ടൈം വരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോലി സമയ പട്ടികകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ഡയറക്ടിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അലോട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് റിസോഴ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അലോട്ട് ചെയ്യണം അലോട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യണം അലോട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് അനുവദിക്കണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് എന്താ മീനിങ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ വേഡ് സി എസ് സി ആർ യു ടി ഐ എൻ ഐ എസ് സി സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക എന്നാണ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ അല്ല ഒരു സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ അതായത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ ഈ കോൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ഒക്കെ അതായത് ചെലവ് നിയന്ത്രണ നടപടികളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ അത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ചെലവ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ സൈക്കിളിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഉപ ആ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സപ്ലൈകളുടെയും മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെയും സപ്ലൈകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം അതാണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം ഓഫ് എന്തിന്റെയൊക്കെയാണ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെയും അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എന്ത് വേണം ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് സി എസ് എസ് ടി മാനേജറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ
Directing and duty roster and records. Directing the duty roster and records. Either a duty la Samia, we were a particular, otherwise, records a character in In the canoe. In Allotting resources. Allotting resources. Allotting resources. And the Kiana, I didn't do resources. Other allotting. Allotting resources. Post to control measure to scrutinize the number of cycles. Post to control measure to scrutinize. Social measure to scrutinize. Social measure to scrutinize. Social measure to scrutinize. Post to control measures of Kundanam. Tell over for a canola by your article. Okay. Adwala and a number of cycles. And then a corkanum. Decrease the number of cycles. Finnan. Management 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 Either number blood bank of Padichuola and important honor, hospital cellar, or your department honor, CSST in the Parano, Namala, Adin, the Ne, CST Padichi introduction, the Ne Parano, the Valerie important department honor, like hospital. Then endana Namaka, the CSST, the main function, then done a duty in the Varanda, sterilize itola, Sadanga, sterilize either instruments, Sadanga, the Kana, Idaka, and the Supply Chega, then a CSST department India or duty in Varia. Like Namaparno, a cherry, minute title or infection and take a polem, in the other our death to Varia Aga. Father, the proprietor instruments, surgical instruments, Sadanga, sterilize, Yam, and Dita, high tech hospitals, like a central sterile supply department, CSST, the Varno department to the Ne, and like other sterilize either Ubuikia. Father Namchini infection a killa de Akam in detail. Like, surgery, though, in instruments, a number of Bikina, surgery, and Bikina instruments, or you and then a very infection and dingy polyp, and then I acted death in a carnavagum. Like, a wound decade and the Amurivica than the infection carry, other death in a very carnava. Upon sterilization or new valley, important honor upon Namla in the CSST department in the number of Paranu Adium, Pinamla in the Varanda, the day objectives and functions and the can objectives and the function and the can and the Varanya, the important number of Varanya, and then atom are weighed in the Namkaria to supply sterilized material supply chega. We have a designing and a design plan and a moon sauna item. We have a little bit of a soil, clean sauna, sterile sauna. This is the contaminated. We have a transfer of water. We have a sauna. We have a planning of the CSST. We have a planning of the CSST. The workflow, like workflow, are the barn, receive a number, receiver, rinsing, cleaning, drying, in a checking and tray assembly, check here, tray assembly, chega, sterilization, not a then a label, chega, store, ega, issue and distribution, not a car, then a workflow, each chart and England, Okana, flow chart and Oka, other lay the Gilaka, Motomataka, my teacher, correct order, Lakano, a young necker, Namalu, Mansla Kivika, in the number of Padichan, I put blood bank in the number of Padichule, organogram Padichu, other graphic representation, a diagrammatic representation, other than the department in Lilola, Alagula, Tamilola, in a relationship, Karnikina, or you graphic, or you diagrammatic diagram, diagrammatic representation and organogram for another upon a day to open it all other csd in charge uh, in charge of the manager i think in a csd technician side him assistants csd assistant and the key to item in a very non clerk housekeeping staff will have another when you mean the number of the functional areas on a like i are adium and in the order of correct item okay i'm gonna other and the jar is evia clean chega Packing. That's the second sterilization. In the other, we are going to talk about packing. In the second sterilization area, what is that? In the reason. Infection. Packing. In the second. Ah, we end the infection. Ah, what is it? We end. Like, we are sterilizing. We end. We are going to take care of the patient. We end. We are going to take care of the patient. That's why we are going to pack. In the second, we are going to sterilize. 
അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഏത് യൂസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അതിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് അത് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക അങ്ങനെ ആറ് ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഏരിയാസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അത് ഏത് മെത്തേഡാന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോ ക്ലേവും ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസറും ഏത് മെത്തേഡിൽ വരുന്നയാ ഏത് മെത്തേഡിൽ വരുന്നേ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലൈവും ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ ഓട്ടോ ക്ലൈവില് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഒരു സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തന്നെയാ വരുന്നേ പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ മിനിറ്റ് ആ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ പ്ലാസ് സ്റ്റെറിലൈസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമർജൻസി പർപ്പസസിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം മെഷീൻ അത് അതിന്റെ ആ ടൈമിംഗ് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ടൈം എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മതി അതിന്റെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് അതാണ് അതിന്റെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒക്കെ എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രഷറിൽ എത്ര മിനിറ്റത്തേട്ടാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് അതായത് ഓട്ടോ ക്ലൈവിന്റെ അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് മറ്റത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എതിരിനോക്സൈഡ് എന്ത് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാ കാത്തീറ്റേഴ്സ് അതായത് കാർഡിയ കാത്തലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തീറ്റർ അതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസും എൻഡോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ എന്താ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈലി പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂസിംഗ് ദ ബിഫോർ അത് ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഫ്രീ ആക്കണം ബിഫോർ യൂസിംഗ് ദം ഓൺ എ പേഷ്യന്റ് ആ പേഷ്യന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അത് ഹൈലി പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ എന്റെ സൈക്കിൾ എയ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ടൈം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലാഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാ കീപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആദ്യം കൊടുക്കും അതാണ് ഫിഫോ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അത് ഏതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ആ റിസീവിംഗ് ഏരിയയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഏരിയ കൂടെ തന്നെയല്ല ഏതാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിൻഡോ വിത്ത് എ കൗണ്ടർ അത് ഈ റിസീവ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് യൂസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെല്ല് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രീ അറേ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അല്ലെ പ്രീ അറേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റം ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ യൂണിറ്റ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറി പേഴ്സണൽ ഫ്രം സി എസ് എസ് ഡിയിലുള്ള ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസ് അത് പതിവ് ഡെലിവറികൾ പതിവായിട്ട് തന്നെ പതിവ് ത്രൂ ദ ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവേഴ്സ് പതിവ് ഡെലിവറികൾ വഴി തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി എസ് എസ് ഡി സി എസ് എസ് ഡി മാനേജറിന്റെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈകളുടെയും എന്താണ് അതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് നിയന്ത്രണം വേണം നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സി എസ് എസ് ഡി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റേഡിയോളജി ആണ് ആൻഡ് ഇമേജ് സർവീസ് ആണ് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലില് റേഡിയോളജി എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നേ റേഡിയോളജി നമ്മൾ എന്തിനാ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ആ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ ക്യാൻസർ പോലത്തെ ആ റേഡിയേഷൻ പിന്നെ നമ്മള് ഈ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാ രോഗം നമ്മൾ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ നമ്മളത് എന്താ സ്കാനിങ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസീസസ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോ അവ ഇന്നത് ഇപ്പൊ കാലിന് വേദനയാണോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അവര് പറയും എക്സ്റേ എടുക്കും എന്ന് പറയും അത് എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രോഗം ഡോക്ടറിന് എന്താണ് അവിടെ പറ്റിയത് സ്ക്രാച്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എത്ര സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രോഗം അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് രോഗനിർണയത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രോഗം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ പറയും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ സ്കാനിങ് വഴി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി എന്റെ ഡോക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന് അവർക്കടെ ഡിസീസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് നന്നായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്റേസ് വരും എക്സ്റേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലിനൊക്കെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ എന്തൊക്കെയായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആണ് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയും അല്ലെ ഈ ചെസ്റ്റിന് അല്ലെ നെഞ്ചിനൊക്കെ എന്റെ നെഞ്ചു വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ബോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേയിലൂടെ കള എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയല്ല എക്സ്റേ ഷീറ്റ് ഇക്കടെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ ബോൺസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അല്ലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെ എക്സ്റേസ് ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഡോക്ടർ പറയും പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൂ പിന്നെ സി ടി സ്കാൻ പറയും സി ടി സ്കാനും പിന്നെ എം ആർ ഐ സ്കാനും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് അറിയോ എന്താണ് സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാനും ആ സൗണ്ട് വേവ്സ് കൊണ്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെ സി ടി സ്കാന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതായിട്ട് നമ്മളെ ജോയിൻസിലൊക്കെ വേദനയാ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് 
പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രെയിനില് അത് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റെന്താണ് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എക്സ്റേയുടെ അതേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് സി ടി സ്കാനിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എന്താ കുറെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് അതായത് നമ്മള് കണ്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കുറെ ടൈം വേണം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ടു വീക്കിടെ പോണോലേ അല്ലേ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോ ഒരു ടു വീക്കിടെ നമ്മള് കയറി ഇങ്ങനെ കയറി പോണോലോ നോക്കും നല്ല സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് പേടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാൻ പറയും പേടിയായിരിക്കും നമ്മൾ അതായത് ഒരു ടൂബിന്റെ ഒരു അകത്തേക്ക് അവർ തള്ളി വിടുകയല്ലേ ഇണെ സ്കാനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരാളെ ഫുൾ ബോഡി ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളൊരു ടോബി കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കയറുന്ന പോലെ ഒന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഒരു നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നാ സി ടി സ്കാനോ ആ എക്സ്റേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ സി ടി സ്കാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ടൈം ഇതുപോലെ എം ആർ ഐനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സി ടി സ്കാനിൽ കുറച്ച് ടൈം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മള് കാല് മുതൽ നമ്മുടെ തലവരയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രോഗം എക്സ്റേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സി ടി സ്കാനില് എക്സ്റേയുടെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ ഇത് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റേഡിയോളജി വർക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ എവിടെയാണ് മറ്റതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ വെക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് സ്പേസ് നെസസിറ്റീസ് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ റിസ്ക്കുകൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇത് മറ്റേ ഇതിന്റെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മള് ഈ എക്സ്റേ റൂമൊക്കെ അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന റൂം ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ അത് നമ്മള് പുറമേന്നുള്ള വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാവുന്ന നമുക്ക് ഏക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അല്ലെ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണല്ലേ റൈസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മേത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിരിക്കണവർക്ക് കേൾക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളത് അത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉള്ളൂ റേഡിയോളജി ആൻഡ് ഇമേജ് ഇമേജിങ് സർവീസസ് റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റേ അൾട്രാസൗണ്ട് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇതിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇന്നത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്താ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്വന്റി വൺ റേഡിയോളജി അത് നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ഇതില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് നോട്ടായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സിലബസ് വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുത്തു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തു ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എടുത്തു പിന്നെ സി എസ് എസ് ഡി എടുത്തു ഇനിയാണ് റേഡിയോളജി വരുന്നത് ഡയറ്ററി സർവീസസ് ഡയാലിസിസ് സർവീസസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസസ് ഇത്രയാണ്
ഒരുപാട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏതാ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ റേഡിയോളജി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാം ഇപ്പോ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പകുതി വെച്ച് തന്നെ നിർത്തേണ്ട വരും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ടി പഠിച്ചത് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് നമുക്കറിയാലോ പ്ലസ് ടു മുതലുള്ളവര് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ക്ലാസ് ടെൻ തേർട്ടി അല്ലെ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന വൺ തേർട്ടി വരെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നിടത്തോളം വൃത്തിയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വെറുതെ എന്താ പറയാ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് ഒരു എന്താ മെഡിക്കൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ അതാണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വലിയ ഇതില്ല റേഡിയോളജി ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാവേണ്ട ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ട്വന്റി ഫോർ അല്ല ആയോളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് വൺ തേർട്ടി വരെ അല്ലേ ഇന്നെടുത്തത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഓട്ടോക്ലൈവ് മുതലല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും അതിൽ ഫിസിക്കലിലാണ് ഓട്ടോക്ലൈവും ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസറും വരുന്നത് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക ഒ ടി ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലെ എമർജൻ എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്താ അവിടെ തന്നെ വേഗം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതും പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആറ് ഏരിയ അത് ഓർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓർഡർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക റിസീവ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ റിസീവിംഗ് ഏരിയ എല്ലാവരും പോയാ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാ ആറെണ്ണം റിസീവിംഗ് ഏരിയ പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഓട്ടോക്ലൈവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റെറിലൈസറും ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡാണ് വരുന്നത് കെമിക്കലിലാണ് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അത് ഓർക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കാർഡിയ കാർഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ ട്യൂബുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതാ വെച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് അടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുക്കി പോകും പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എൻഡോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും അത് ഒരുവിധമൊക്കെ ക്ലിയർ
പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓരോ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെർലൈസർ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ദ സ്റ്റെർലൈസർ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ അതിന്റെയൊക്കെ റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈലൈസർ ഐറ്റം അത് സ്റ്റോ സോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വലിച്ചു വാരി ഇട്ടാൻ ഇട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അടക്കി ഒതുക്കി ഓരോ റാക്കിലാക്കി അത് വെക്കണം സ്റ്റോ സോർട്ടിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സ്റ്റെറൈൽ നെയിംസ് ആൻഡ് റെഡി ഫോർ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിന്റെ നെയിംസ് ഒക്കെ നമ്മള് സ്റ്റെറൈൽ നെയിംസ് അതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് മേക്കിംഗ് സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതൊക്കെ പിന്നെ സി എസ് എസ് ടി അത് എല്ലാത്തിനും നമ്മള് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാനേജറിന്റെ സി എസ് എസ് ഡി മാനേജറിന്റെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് മൊത്തം ഓവറോൾ സൂപ്പർവൈസ് നടത്തുക ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക പിന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഗൈഡ് സൂപ്പർവൈസിങ് ഗൈഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാ സ്റ്റാഫ് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്ററും റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുക അലോട്ടിംഗ് റിസോർട്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ആൻഡ് ഡിക്രീ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിള് ചിലവ് നിയന്ത്രണ പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിളും ആ ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലും അത് കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെയൊക്കെ ഇൻവെൻറി അതിന്റെ മാനേജ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് സി എസ് എസ് ഡിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോ ഇത് എന്താ പറയാ ഒരുവിധമൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയോളജി ആണ് അത് നമുക്കൊരു ഒന്നര ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ഇത് ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു റേഡിയോളജി ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവരും പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരു മണി